తమ్ముడు నీ స్కూల్ ఇక్కడే కదా నువ్వు నడిచెలిపో నాకు ఇక్కడ చిన్న పని ఉంది సరే స్వప్న మనం ఇద్దరం కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళాం పార్కులకు వెళ్ళాం షికార్లకు వెళ్ళాం ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కాదంటే నేనేమైపోవాలి చెప్పు ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా ఇంకో రెండు రోజుల్లో నాకు ఒక పెద్ద డాక్టర్ తో నిశ్చితార్థం జరగబోతుంది స్నేహాన్ని ప్రేమగా మార్చి నాలాంటి గొప్పింటి అమ్మాయిని లైన్ లో పెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటే లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు అని ఆలోచించే నీలాంటి ఈడియట్స్ ని ఐ హేట్ ఐ హేట్ యూ స్వప్న నన్ను అర్థం చేసుకో నేను అలాంటి వాడు కాను ప్లీజ్ నడి రోడ్లో ఒక అమ్మాయి చేయబట్టుకుంటావా నీకు బుద్ధి ఉందా ఆటో నడుపుకునేవాడివి పెద్ద అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడానికి సిగ్గులేదు ఎవరో పెద్ద అమ్మాయితో తిరగడం నాలుగైదు సార్లు చూశాను ఆ చేయి చుట్టుంది ఈడేమో ఊరేసుకున్నాను అయినా పేదోడికి ప్రేమకేమయ్యి తల్లికి తమ్ముడికి కడుపు నిండా కూడి పెట్టుకోవాలి కానీ బాబు వస్తున్నామా బాబు ఏంటమ్మా ఈ పచ్చళ్ళు పొళ్ళు తీసుకువెళ్లి మన ఖాతా షాప్ లో వేసిరా నాయన నేను చెప్పిన తెచ్చావా అరే అన్ని కింద పడిపోయాయి పర్వాలేదండి తీసుకుని తీసుకుంటాను ఇవన్నీ మాకు కావాలి ఇవన్నీ మీకెందుకండి డ్రైవర్ వీటిని తీసుకెళ్లి కార్ లో పెట్టు అలాగేనమ్మా అది కాదండి ఇవన్నీ ఎంతండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి ట్యూషన్ చెప్తావా నీకు నేను ఫీజు ఇస్తాను దానివల్ల నాకు చదువు వస్తుంది నీకు ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ అవుతుంది మీ అమ్మగారికి రెస్ట్ దొరుకుతుంది ప్లీజ్ Welcome. <laughs> 
<laughs> no, we are going for dinner, you know. <laughs> బాబు నువ్వు మీటింగ్ సార్ ఏ స్టేజ్ నేను జపాన్ స్టేజ్ జపాన్ స్టేజ్ జపాన్ స్టేజ్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు సోని కదా ఇందిరా పార్క్ కి వెళ్తే బెస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళు బెస్ట్ వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు గాంధీనగర్ లో కనక మహాలక్ష్మి లాడ్జీ లో రూమ్ నెంబర్ తొమ్మిది బుక్ చేశాను దీన్ని అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయి అంతా నీకు తెలుస్తుంది అర్థం దేవుడు సార్ మీరు సార్ రోడ్స్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమో నో ప్రాబ్లం ఇండియన్ లెవెల్ కి రోడ్స్ బెస్ట్ గో హ్యాడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు థ్యాంక్ యూ వస్తానండి వెళ్ళ అన్న ఒకటి ఇండియా అంటాడు ఒకటి జపాన్ అంటాడు ఒకటి థాయిలాండ్ అంటాడు అసలు ఇది దీనికి అర్థమైందన్న ఒరే ఇండియన్ అంటే దూరం దూరంగా నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ లవ్ చేసుకోవడం చూడు అలా జపాన్ అంటే చుంగ్లా చుంగ్లా థాయిలాండ్ అనుకో అంతే అలా చూడు అరే మస్తా చెప్పినా నీ కాలు మొక్తానే జర ఖాళీ రేట్ ఎక్కువ మామూలుగా ఇండియన్ వస్తువుల కన్నా ఫారెన్ వస్తువుల రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ వీటి విషయంలో మాత్రం ఇండియన్ వస్తువులకి ఫారెన్ వస్తువుల కన్నా రేట్ ఎక్కువ దట్ ఈస్ ఇండియన్ స్పెషాలిటీ ఈ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్ కుమార్ ఏరియాలో బ్లూ ఫిల్మ్ క్యాసెట్ బిజినెస్ చేస్తారా కాన్స్టేబుల్స్ తీసుకురండి ఎస్ బ్లూ ఫిల్మ్ క్యాసెట్స్ ఎక్కడున్నా వాటిని కుక్కలా పసిగట్టి పట్టుకుంటున్నారు యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ సార్ మీలాంటి వారే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాం కదా సార్ సార్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ అనేది మీ ఇంటి పేరా సార్ నో డబుల్ ఎక్స్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ బ్లూ ఫిల్మ్ తీసే వాళ్లకు నా పేరంటే సింహస్వప్నం అందుకే మా డిపార్ట్మెంట్ లో నన్ను ముద్దుగా ట్రిపుల్ ఎక్స్ రంజిత్ కుమార్ అని పిలుస్తారు సార్ మీరు బ్లూ ఫిల్మ్ క్యాసెట్స్ పట్టుకోవడంలో ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి వేరే కారణం అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమైందా సార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి సార్ ఇది కమాన్ వాన్ వై ఆర్ యూ ఫ్రాడ్ నా వల్ల కాదు తల్లి నా వల్ల కాదు అయ్యా దేవుడా నన్ను వదిలేయండి రా నన్ను వదిలేయండి రా అబ్బా ఇంకో పెద్ద దండం పెడతాను ఈ జాబ్ వద్దు నాకు ఏమి వద్దు నన్ను వదిలేయండి రా నన్ను వదిలేండి ఏంటి ఏం తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నావు నేను బ్లూ ఫిల్ లాక్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నావు ఇప్పుడు కటింగ్ ఇస్తున్నావు నీకు ఆల్రెడీ ఇంజక్షన్ కూడా ఇచ్చేస్తాను Ha 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 
ఫ్లాష్ బ్యాక్లు గుర్తు చేయకండి ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన నన్ను ఒక పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ గా మీ ముందుంచింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు బ్లూ ఫిలిమ్స్ అన్నా బ్లూ కలర్ అన్నా మిరిసిపోతోంది ఎలా ఉంది అది సూపర్ గా ఉంది కదా సూపర్ తొందరగా తొందరగా లెంగి కాంటాక్ట్ చేసి అప్లికేషన్ తీసుకురండి రా కనీసం దీనికి కూడా పోనీరా నన్ను ఇదిగో మా పెద్ద పని నువ్వు చేసుకుంటా మా వాడు చూస్తా మా నువ్వు వచ్చు సుభాష్ చంద్రబోస్ లో ఉన్నావు అనుకో ఏయ్ భారతీయుల్లో కమల హసల్ మాయలోడు సినిమాలో గుండు హనుమంతరావు నాకు పొగడతలు గిట్టు పక్క తప్పుకోండి ఉత్తర పాల్గొన రెండు మూడు నాలుగు హస్త ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు చిత్త ఒకటి రెండు కన్యారాశి బాస్ కన్యారాశ ఓహో కన్యారాశి కన్యాన మాట ఇలాంటి అమ్మాయిలు చాలా క్యాల్కులేటివ్ రా ఎప్పుడు లైమ్ లైట్ లోకి రావాలని కోరుకుంటుంటారు డబ్బు పేరు ప్రతిష్ఠ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు అలాగా ఇలాంటి అమ్మాయిలకి రెండు రకాల మనస్తత్వాలు మనం నెగిటివ్ గా అప్రోచ్ అయితే పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాం పాజిటివ్ గా అప్రోచ్ అయితే నెగిటివ్ గా తీసుకుంటాం ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేయాలి నీకోసం నేను వన్ ఇయర్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు అడిగా ఏదో ఒక సాక్ చెప్తూ ఉంటాం ఇప్పుడేమో మా అమ్మా నాన్నలు నాకు వేరే సంబంధం చూస్తున్నారు నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది చాలా టెన్షన్ గా ఉంది చాలా టెన్షన్ గా ఉంది ఎప్పుడైనా నా టెన్షన్ గురించి నువ్వు ఆలోచించావా ఎప్పుడు నీ టెన్షన్ నీ ప్రాబ్లం గురించి నాకు చెప్తూ ఉంటావు లవ్ చేస్తాను అంట లవ్ అసలు లవ్ అంటే ఏంటి తెలుసా లవ్ చేసేవాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ టెన్షన్ గురించి ప్రాబ్లం గురించి కనుక్కోవాలి అది లవ్ అంటే సతీ సావిత్రి తెలుసా నీకు సతీ అనుసూయ తెలుసా నీకు సతీ అనుసూయ తన భర్త కుష్టి వ్యాధితో బాధపడుతూ నాకు వేసే కావాలి వేసే కావాలి అంటే ఆవిడ వేసే దగ్గరకు తీసుకెళ్లింది సత్య హరిశ్చంద్రుడి భార్య చంద్రమతి గురించి తెలుసా నీకు తన భర్త చెప్పాడని నడి బజార్ లో అమ్ముడు పోయింది అది ప్రేమ అంటే ప్రేమకు ప్రతి రూపాలు వాడు నాకు కావాల్సిన అలాంటి ప్రేమ నిన్నొకటితో ఇవాళ ఒకటితో నాకు కావాల్సిన ఇలాంటి ప్రేమ కాదు నువ్వు అలా లవ్ చేయగలవా చేస్తాను చెప్పు శ్రీ వాడే కాదు నేను చేస్తాను రియల్ గా చేస్తావా చేస్తాను డెఫినెట్ గా చేస్తావా డెఫినెట్ గా చేస్తా నేను చెప్తా చేస్తావా చేస్తాను చూడు ఈ అమ్మాయి నాతో లవ్ లో పడేట చేస్తావా వాట్ నేను ఉండగా నువ్వు ఇంకో అమ్మాయిని లవ్ చేయడమా నో నాకు తెలుసు నువ్వు నో అని చెప్తావా నాకు తెలుసు సతీ సావిత్రి అనుసూయ అంత చేస్తే నువ్వు ఆఫ్టర్ఆల్ ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అందుకే నాకు లవ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఏ పోయింది పో పో వెళ్ళిపో నేను చెప్పారు కదా నీ వల్ల కుదరదు అని వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో పో 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 అయితే ఆ అమ్మాయి నీతో లవ్ లో పడేలా చేస్తే నువ్వు నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకుంటావా నీ మీద నీ మదర్ ఫాదర్ నీ వంశం మీద బొట్టు చేసుకుంటాను చేస్తావా ఎలా చెయ్యాలో ఏం చెయ్యాలో తెలుసా నువ్వు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగో అతనే ఆయన ఫాదర్ అమెరికాలో ఉంటారు అక్కడ ఆయనకి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ లు విమానాలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కూడా ఉన్నాయి ఒకే ఒక కొడుకు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోతే మొత్తం కోట్లాస్తంతా ఈయనదే అంత ఆస్తి పెట్టుకుని ఆయనంటే ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఈయనకి అమెరికాలో సంబంధాలు చూస్తుంటే అవేవి వద్దని ఇండియాలో తన మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి తన ఆస్తిని కాకుండా తనను తానుగా ప్రేమించే అమ్మాయి కోసం పేదవాడిగా నటిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎవరో గొప్ప అదృష్టవంతురాలు ఓహో అలాగా బాబు నమస్తే బాబు నమస్తే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా నాన్నగారి ఐదు లక్షలు మీ పాకెట్ మనీ కింద చాలకపోతే ఇంకా పంపిస్తాను